Hello everyone. Welcome to part 67 of our MCQ discussion series. In this video, we'll start our medical nutrition management part of the syllabus. So, let's see the question. In patient with chronic kidney disease on hemodialysis, which nutrient restriction is most crucial? Option A, carbohydrates. Option B, protein. Option C, phosphorus. Option D, vitamin C. This answer is option C, phosphorus. जो पेशेंट डायलिसिस में होता है उन लोगों को हम फास्फोरस लेने के लिए मना करते हैं या फिर फास्फोरस को हाईली रेगुलेट करने के लिए बोलते हैं टू प्रिवेंट हाइपरफास्फेटेमिया जो हमारा ब्लड में फास्फोरस का लेवल ज्यादा हो जाता है ये हाइपरफास्फेटेमिया की वजह से बोन और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में भी सीवियर इंपैक्ट हो सकता है आप यहां पे इसका प्रोसेस भी देख सकते हैं so, let's see, ask the next question. A patient with liver cirrhosis has ascites and hyponatremia. Hyponatremia means that you all know that the sodium level is reduced. What is the most appropriate dietary intervention? Option A is high sodium diet. Option B is sodium restriction to less than 2 grams per day. Option C is increased fluid intake. Option D high protein unrestricted sodium diet is the correct option hoga option b sodium restriction to less than 2 gram per day sodium restriction karne ke wajah se jo ascites ka issue hota hai aur fluid overload ka jo issue hota hai wo kam ho sakta hai kyunki sodium hamara body mein water ko balance karke rakhne mein important role play karta hai जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं यहां पे सोडियम रेस्ट्रिक्शन का बेनिफिट और सोडियम रेस्ट्रिक्शन का हार्म दोनों यहां पे दिखाया गया है जैसे कि आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है उसमें सोडियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है हमने रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में बहुत ही डिटेल में प्रीवियसली डिस्कस किया था तो आप लोगों को तो ये याद ही होगा बाकी सोडियम का रोल सोडियम पोटेशियम पंप में होता है और बाकी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है तो ये सब सोडियम का इंपॉर्टेंट रोल है लेकिन सोडियम में लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना सही है हाई सोडियम के वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और किडनी डिजीज का चांसेस डेवलप हो सकता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच लैब वैल्यू इज मोस्ट रिलायबल for assessing iron deficiency anemia in a patient with chronic inflammation. Option A, serum ferritin. Option B, serum iron. Option D, sorry, option C, transferrin saturation. Option D, soluble transferrin receptor. Is the correct option hoga? Option D, soluble transferrin receptor. So, ferritin hota hai, ye ek, uh, reactant hota hai acute phase reactant hota hai and it may falsely elevate inflammation jo soluble transferrin receptor hota hai ye actually inflammation ke during aapka unaffected rehta hai to better idea lagane ke liye hum soluble transferrin receptor ko hi dekhte hain kyunki ferritin acche se result nahi de pata hai during inflammation kyunki ye falsely bad sakta hai so, let's ask the next question. What is the recommended energy intake for a critically ill patient on total parenteral nutrition? TPN, we have a lot of questions about TPN. This option is 10 to 15 kilocalorie per kg. Option B is 20 to 25 kilocalorie per kg. Option C is 30 to 35 kilocalorie per kg. और ऑप्शन डी की दिया गया है आपका 40 टू 50 किलोकैलोरी पर केजी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 20 टू 25 किलोकैलोरी पर केजी पर डे टीपीएन में जनरली ओवरफीडिंग को हम अवॉइड करते हैं लेकिन मेटाबॉलिक नीड्स को फुलफिल करना भी बहुत जरूरी होता है तो इसलिए हम इसको कैलकुलेट करके ही पेशेंट को देते हैं और टीपीएन का की ऑब्जेक्टिव भी मैंने यहां पे मेंशन किया है टीपीएन जो है ये 
आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है जैसे कि आपका मैक्रोन्यूट्रियस और माइक्रोन्यूट्रियस दोनों का जो नीड्स है उसको फुलफिल करना इम्पोर्टेंट होता है और ये माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए भी होता है और ये हीलिंग को भी प्रमोट करता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन डायबिटीज मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिस्क्राइब द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में भी मैंने पहले आपसे बहुत बार डिस्कस किया था एक्चुअली ये जो मेडिकल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पार्ट है ये अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन एडवांस न्यूट्रिशन इससे ही कोरिलेट करता है तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सेम सेम जैसा दिखेगा यहाँ पे फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं पहले द इफेक्ट ऑफ ए फूड ऑन ब्लड ग्लूकोज कंपेयर टू प्योर ग्लूकोज ऑप्शन बी दिया गया है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पावर सर्विंग ऑप्शन सी दिया गया है द अमाउंट ऑफ इंसुलिन नीडेड आफ्टर ए मील ऑप्शन डी दिया गया है द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन इंटेक ऑन ग्लूकोज मेटाबोलिज्म इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द इफेक्ट ऑफ ए फूड ऑन ब्लड ग्लूकोज कंपेयर टू प्योर ग्लूकोज जी जो होता है जी आई रैंक्स फूड बेस्ड ऑन हाउ क्विकली दे राइस ग्लूकोज कंपेयर टू प्योर ग्लूकोज अगर जी uh, आई किसी फूड का लेस देन फिफ्टी फाइव होता है उसको हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड बोलते हैं और फिफ्टी सिक्स से सिक्सटी नाइन के बीच में अगर होता है तो इसको मीडियम जी आई वाला फूड हम बोलते हैं और सेवेंटी से ऊपर हो जाता है तो इसको हम हाई जी आई वाला फूड बोलते हैं यहाँ पे ये जो लिस्ट मेंशन किया गया है आप यहाँ पे किस फूड का कितना जी आई है वो भी देख सकते हैं कभी कभी इसका डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है जैसे राइस का जी आई कितना होता है या फिर होल मिल्क का सोय मिल्क का जी आई कितना होता है ये सब पूछा जा सकता है डायरेक्टली तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा इसका स्क्रीन भी आप लोग एक बार ले सकते हैं तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन Which type of enteral formula is best suited for a patient with severe malabsorption due to short bowel syndrome? Option A standard polymeric formula, option B high protein formula, option C elemental pre-digested formula, option D high fiber formula. Iska correct option hoga elemental pre-digested formula. Pre-digested formula jo hota hai jaise hamara एम एल एस एम आई लोपैक्टिन ये सब जो होता है फॉर्मूला में इसको हम जनरली पी रजिस्टेड फॉर्मूला बोलते हैं जनरली डाइजेस्ट करने में इजी होता है तो एलिमेंटल फॉर्मूला जो होता है इसमें हमें हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन मिलता है एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलता है जिसकी वजह से एब्जॉर्बशन ईजी हो जाता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का वाट इज़ द रिकमेंडेड प्रोटीन इनटेक फॉर अ पेशेंट विथ स्टेज फाइव किडनी डिजीज ऑन हेमोडायलिसिस ऑप्शन है जीरो पॉइंट सिक्स टू जीरो पॉइंट एट ग्राम पर के जी ऑप्शन बी जीरो पॉइंट एट टू वन ग्राम पर के जी ऑप्शन सी वन पॉइंट टू टू वन पॉइंट फाइव ग्राम पर के जी ऑप्शन डी दिया गया है मोर देन टू ग्राम पर के जी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वन पॉइंट टू टू वन पॉइंट फाइव ग्राम पर के जी स्टेज फाइव किडनी पेशेंट को जनरली हम प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा सजेस्ट करते हैं एमिनो एसिड्स का सप्लीमेंट्स भी आता है जो हमारा सिकेटी वाला पेशेंट है उनके लिए जैसे आपका कीटो एनालॉक्स आता है जैसे और बाकी इसमें यहाँ पे ये लिस्ट दिया है स्टेज थ्री में कितना प्रोटीन चाहिए होता है और स्टेज फोर टू फाइव में कितना प्रोटीन चाहिए होता है और और भी ज़्यादा वजन से कितना प्रोटीन चाहिए होता है ये सब मेंशन किया गया है यहाँ पे तो आप इसको भी एक बार थोड़ा देख सकते हैं 100 टू वन फोर्टी डेली रिक्वायरमेंट का होता है स्टेज थ्री में देन स्टेज फोर और स्टेज फाइव में 100 टू वन ट्वेंटी डेली रिक्वायरमेंट इनटेक होता है तो ऐसे आप यहाँ पे ये यह देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच बायोकेमिकल मार्कर बेस्ट रिफ्लेक्स लॉन्ग टर्म प्रोटीन स्टेटस इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स ऑप्शन है सीरम एल्बुमिन ऑप्शन बी 
pre albumin option c nitrogen balance option d c reactive protein crp iska correct option hoga option c nitrogen balance nitrogen balance jo hota hai it directly measures protein metabolism by comparing nitrogen intake and excretion jo serum albumin or pre albumin hota hai they are generally affected by inflammation and fluid shift जिसके वजह से ये दोनों का मेजरमेंट आपका रिलायबल नहीं होता है टू नो द स्टेटस बाकी सीआरपी जो होता है सीआरपी इज एन इन्फ्लेमेशन मार्कर ये एक प्रोटीन इंडिकेटर नहीं है सीआरपी से हम लोग इन्फ्लेमेशन देख सकते हैं लेकिन प्रोटीन का तो हिसाब इससे नहीं मिलता है हमें तो नाइट्रोजन बैलेंस ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट विथ सीवियर एक्यूट प्रेंटाइटिस इज प्लेस्ड ऑन एंट्रोल न्यूट्रिशन व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मूला चॉइस ऑप्शन ए स्टैंडर्ड पॉलीमेरिक फॉर्मूला ऑप्शन बी एलिमेंटल प्री डाइजेस्टेड फॉर्मूला ऑप्शन सी हाई फाइबर फॉर्मूला ऑप्शन डी पेंट्रियल न्यूट्रिशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एलिमेंटल प्री डाइजेस्टेड फॉर्मूला प्री डाइजेस्टेड फॉर्मूला के बारे में हमने ऑलरेडी बोला ही है जिसमें हाइड्रोलाइज प्रोटीन का मीडियम मीडियम से इंट्राइग्लिसराइड्स और इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स होता है बाकी पेरेंट्रियल न्यूट्रिशन हम जनरली एंट्रल फीडिंग फेल होने के बाद ही देते हैं क्योंकि पेरेंट्रियल न्यूट्रिशन से इन्फेक्शन्स का चांसेस ज़्यादा रहता है तो इसीलिए हम लोग जितना तक हो सके एंट्रल न्यूट्रिशन का ही कोशिश करते हैं अगर पॉसिबल ही नहीं होता है तो एंट्रल न्यूट्रिशन हम लोग को को देना होता है तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन इन मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस कॉज बाय पार्सिस्टेंट वोमिटिंग व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट डिप्लीटेड ऑप्शन ए सोडियम ऑप्शन बी पोटेशियम ऑप्शन सी क्लोराइड ऑप्शन डी कैल्शियम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्लोराइड वोमिटिंग में क्लोराइड लॉस का चांसेस ज़्यादा होता है जैसे आपका गैस्ट्रिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो लॉस होने की वजह से आपका हाइपोक्लोरेमिया हो सकता है विच कंट्रीब्यूट टू मेटाबॉलिक एल्कालोसिस बाकी पोटेशियम भी लॉस होता है लेकिन ये एल्कालोसिस को डायरेक्ट प्रमोट नहीं करता है लेकिन क्लोराइड लॉस एल्कालोसिस करवा सकता है बाकी ये क्लोराइड लॉस रिनल इश्यूज के लिए भी हो सकता है किडनी कभी कभी ज़्यादा क्लोराइड एक्सक्रीट कर देता है तो इन ओकेजन्स ऑफ डायरेटिक यूज बटर सिंड्रोम जिटलमेंट सिंड्रोम एक्सेट्रा में बाकी हाइपोक्लोरेमिया ऐसे भी आपका एक्सेस वाटर गेन और एक्सेस सोडियम गेन की वजह से भी इनडायरेक्टली हो सकता है तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आज का डिस्कशन में इतना ही था फ्रेंड्स होप यू लाइक दिस सेशन ऐसा ही क्वेश्चन और देखने के लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इसका सैम्पल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको तो आप लोग पुराना जो सेशन है वो भी रिवाइज करते रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो